幸运聪明的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天晴晨晓。大夫都治不好的病，多半就不是什么普通的病。你们刚才说那个一团黑气呀、啊，我觉得不是病，是邪气。哎，那有办法治没有？既然不是普通的病，就自然不能用普通的办法来治。倘若它真是邪气，那就不能用压，得用吸，像什么？八毒吸血啊，吸纳灵气啊，再不行的话，那只能壮士断臂了。你的意思，说要香菱吸屠苏哥哥的精气？我不要。姑娘，你想太多了。我说的是用法宝吸，法宝，驱邪的法。好闻吗，沙公？这可是西域的奇香，这什么怪味儿？你上哪儿弄的？这是我从我二姐的房间偷来的。你又去偷你二姐东西吧？你赶紧给她放回去。哦。嘿嘿嘿嘿少姑娘洗完澡，发现东西不见了，怎么办？你放心吧，这种香是我们狐狸为了逃生特有的臭气，没有两个时辰，它是洗不掉的。哦，那我们就速战速决吧。
你知不知道你在做什么？你知不知道自己差点害死屠苏？二姐，我知错了，我也没想到会变成这个样子啊！没想到，你这颗脑袋长在那儿是摆设吗？万一屠苏有个三长两短，你一句没想到就算了。我都说了我知错了，我本来也是好心。我听香菱说，屠苏身上有煞气，平时会难受，所以我就想想办法给他治治。我没有想到玉恒会那么厉害。嗯。屠苏的病，我和晴雪都没办法，你能有什么办法？那个香菱来路不明，你这么听她的，你也太大意了吧？她才没有来路不明呢，她从红叶湖来的。虽然香菱是个妖怪，但她也是个好妖，她从来没有害过谁啊！她害没害过谁，你怎么知道？知人知面不知心，更何况她是个妖精，一来就缠着屠苏，说认识她，谁知道她打的什么主意？玉恒的力量不可小觑，他若是不知道的话。怎么会拿玉衡去给屠苏吸灵力？你们就别再赖他了，东西是我拿的。你，你现在居然为了袒护他，学会跟我们撒谎了，是不是？谁跟你撒谎了，姐？你不相信他也就算了，连我都不相信。林瑞大哥，你倒是替我说句话呀！不管怎么说，他始终是只妖，来历不明，屠苏灵力醇厚，早就有妖怪觊觎。难说他是不是想借屠苏的灵力来修炼，香菱才不是这样的妖呢！你们别什么都赖他。好了好了，人是我害的，东西是我拿的，你们想怎么样？冲我来好了！混账！姐，你竟然打我！雷声。兰生真是被妖迷了心窍了，居然想要拿玉衡吸你的灵力，气死我了！兰生和香菱不会害我的，不要冤枉了他们，问清楚再说。我没有说他们要害你，只是之前的药刚让你的气息平稳，现在又能这么一出，真不知道到了月圆之夜该怎么办。放心吧，不会有事的。真有事怎么办啊？总之从现在开始，我要寸步不离的盯着你，以免再出什么岔子。不用了，大师兄让我看着你，这事儿你说了不算。晴雪，屠苏，你身体好些了吗？好多了，如晴姐飞仙了。都是兰生不懂事，才险些害了你。我这个做姐姐的都没脸见你们了。如晴姐别这么说话，兰生也不是故意要害我的。好在没有酿下什么大祸，可谁知道他下次又要闯什么祸？我可不能再纵容他了。是啊，如晴姐，你要好好管教兰生。我一个人哪管得了他？不过我想，应该有一个人可以帮我。谁啊？晴雪，你明天帮我去趟孙家吧，我想见见孙家小姐。如晴姐，你是说，让我跟兰生成亲？你不是喜欢兰生吗？可是。你是在担心兰生吗？你放心。婚姻大事，父母之命。现在父母不在，我是长姐，当然是我说了算了。如清姐，谢谢你的抬爱。只是兰生他并不喜欢我，我不想勉强他。他现在不喜欢你，不代表以后不喜欢你啊。而且以你的品性，如果你们成了亲，他一定会发现你的好，对你日久生情的。我知道你现在也被家中逼婚，既然要成亲，为什么不找一个自己喜欢的人呢？可兰生，他要是不肯呢？办法我已经替你想好了，过两天就是中秋之夜，到时候你就来个抛绣球招亲，我就把他给骗过去。你呢，就把那个绣球往他脑袋上砸，到时候你家、我家还有全秦川的人都看得到，他怎么会不肯呢？可我们这样不是在骗他吗？如果我们不骗他，就是害了他呀。他整天跟那个小狐妖在一起，我们怎么可能猜得透那个小狐妖的心思呢？如果你能过门。你就能跟他安心的过日子，你就已经救了他，也救了我们方家。我真的是在帮兰生吗？那当然了，我是他姐姐，我当然希望我弟弟能过得幸福。你是个好姑娘，你一定能让他幸福的。你就当帮帮我，帮方家，圆了这个心愿吧。嗯，是啊，你喜欢他那么久，可不能放过他。可万一我砸不到兰生怎么办？我岂不是要嫁给别人了？这个你放心
，那就交给秦雪了。是啊，这点事情就交给我吧。到时候我在绣球上施个法，就算来生他跑到天涯海角，你都一定砸得到他。红儿姐从来没有这么打过我，竟然下这么重的手，我现在还觉得这脸火辣辣的呢。你看看，是不是还有印子？啊？嗯，是啊。香菱，你帮我揉揉吧。吸的，吸的啊？查小乖说治煞气要用吸的，可是这个不管用啊。还有没有别的办法？妖孽！我没有不会人身体发福受之父母，你怎么为了一只妖，差点连命都不要？是只妖也是我喜欢的妖，如果连我自己喜欢的人都保护不了，我还是个男人吗？喂，你就放过他吧，他没有害你，也没有害我，怎么说你也是个修仙之人，对不对？阿弥陀佛，你现在是修仙呢，还是要出家？我当然是修仙啦。大哥，你有没有什么办法，你能把妖变成人呢？如果你真的想修仙，就要放下俗世情欲。你不但要放弃香菱，还要永远的离开方家。你真的考虑过吗？啊，我可不想一个人孤独终老。难道你们修仙人都这么惨吗？身边连个人都没有，那岂不是要闷死啊？没有仙人跟妖在一起。人妖本就殊途，更何况是仙？那我就可以去修仙了。等香菱也成了仙，我俩都是仙了，那不就可以在一起了？你还是不明白，修仙不能谈情说爱。啊？那我看书上说是可以双修的呀。那些书都是骗人的。好吧，如果你真的想去天佑城，我就带你去看看。真的？你真的带我去天佑城啊？嗯。<笑>小兰，你还知道回来？你二姐病了。还不去看看？啊？哦，二姐得了什么病？严重吗？大师兄，你不该答应带小兰去天雍城的。我跟你道歉行不行？我跟你真心真意的道歉，你就别再生气了。我又不是故意惹你生气的。要不，你许一个愿，我帮你完成，全当赔罪了，行不行啊？不过你不要太为难我，比如像成亲之类什么的，我可不愿意。好，这个是你说的，不许反悔。我怎么有一种不祥的预感？那你的预感就对了啊。那我还有事情，姐，我先走了啊！站住！我不就是想让你中秋节陪我出去逛一逛吗？怎么那么不情愿啊？不想去算了，算我去去去去去去去！我当然要去了。你想想，中秋那么多人，肯定有很多人放河灯，刚好你跟少公可以……嗯，你说什么？我没说什么，我就说我肯定会去的。刚好这么多年我没陪你逛街了，对不对？这可是你说的？嗯。
屠苏不在，大师兄也不在，现在连阿翔也不在了，他们不会不回来了吧？嗯，大师兄一定会回来的。你在青川找到屠苏，暂时无碍，过些日便回，勿念。太好了，屠苏没事了。中秋月圆是一年之中阴气最重之时，也不知道屠苏能不能忍过焚气剑的杀气。放心吧，凌月、秦雪，还有少空，他们都在他身边，相信你应该。嗯、大师兄去了秦川这么久，我在想，是不是人间太好了，他跟屠苏都不愿意回来。家伙，躲到了秦川。掌教真人，什么事啊？大师兄下山去找屠苏了，而眼下屠苏就在秦川。掌教真人，请你允许我带师弟下山，把屠苏抓回来。林端，你觉得你的修为跟凌月比起来？谁更胜一筹？自然是大师兄高我一筹。既然这样，你知道凌月已经下山了，为何还要急着下山？我只是好了。我相信凌月自有分寸，一定会把百里屠苏带回来的。张教真人，大师兄要是想把屠苏带回来的话，他早就带回来了。现在过了这么久都没有消息，这分明就是想瞒着您，不想让您知道屠苏的下落。他连您都敢瞒。他还有什么事情做不出来？他又怎么能够秉公处理赵林之事？够了！我相信林月的人品。林端，你先退下，退下吧。嗯、掌教真人怎么说？大师兄摆明了包庇屠苏，掌教真人真是老糊涂了，他就这样置之不理。二师兄，我看就算了。大师兄是长老门众望所归的下任天雍城掌门，你跟未来掌门对着干，能有什么好果子吃？就想开点，别老是针对屠苏了。我针对他，我没拿针扎死他就算好的了。他害死赵林，难道我要个交代都不行吗？就这样徇私包庇，还想当掌门？凭什么？不行，我得想个办法下山，不能让屠苏就这么跑了。一直在帮我除去煞气。今天是月圆之夜，能不能过了今晚再说？好。今天我二姐跟少公全都靠你们了。哼。少爷，大消息啊！什么大消息啊？不是我二姐不去了吧？不是不是，是那个孙家小姐，今天要在望江楼抛绣球招亲呢。孙家小姐，哪个孙家小姐？就是那个孙月言孙小姐。我听说她是个病秧子，但毕竟孙家是有钱人家。我听说啊，全秦川的男子都去了。前两天不还说爱我呢吗？这难道是被我伤得太厉害了，自暴自弃了？少爷，要不你也去试试？要去你自己去，我才不去呢。那小的也没什么意见。嗯，你干活去。哎，少爷。那我可真去了。
是人间的中秋节啊，可真热闹，我第一次来。卖糖人了，姑娘，要不要买一对糖人啊？好可爱啊！又好玩又好吃，买一对图个吉利。跟你的情郎啊，长长久久，甜甜蜜蜜。我要一对多少钱？两文钱。哎，谢谢。好了，慢走啊。苏苏，你看这糖人，你说是先吃男的呢，还是先吃女的呢？那是先吃头呢，还是先吃脚呢？多好，苏苏啊！啊！苏苏，有什么事情不要闷在心里，要讲出来才好。今天我们难得出来过节，你要开开心心的。你看他们都多高兴啊！嗯，我笑不出来。你这样很不合群，不习惯了。嗯，你看你这样多乖啊！走，我带你玩去啊。以后香菱也要和独苏哥哥在一起。哼。二姐，你有没有觉得今天这里特别漂亮啊？啊，我可没觉得。我倒觉得望江楼的景色好，你陪我到那儿坐坐。哎，姐，最美丽的景色啊，在那里。少公，姐，你今天什么都别想，好好过一个中秋节啊。少公，嘿，走。我还在想，小兰为什么约我来这里？原来是为了等你，二姐。别瞪我，回头你还得谢我呢。好了，我先走了。哎，别走，姐，你放心，我在附近转转。你今天晚上帮我带着姐夫回来啊。难受，就让他去吧。好久没有和你一起放河灯了，我们去放河灯许愿吧。多长时间了？都已经虚实了，那方家姐弟怎么还不来呀？不会是临时反悔，不来了吧？可能是兰生不好劝吧。没关系，我们再耐心等等。你这傻孩子。正苦了你一番痴心，这小兔崽子要是来了，看我不拧断他的小细腿儿！又是你！不要，哪里跑？你曾经的恋人，他一定很美吧？能让你一直这么念念不忘。她是这世上最美，也是最善良的女子。她在我濒于绝望之时救了我，给了我最美好的一段时光。可是我，却没能在她遭遇天灾的时候陪在她身边。早知如此，我当初不会离开她半步。其实你也不必太自责了，至少。你给了他一世真心，如琴。如果将来遇到喜欢的人，不要让他走，也不要离开他。好，我会的。我知道
我不在你心里，也没有办法帮你分担什么。但是我只希望，不论你将来在哪里，都能够开心。我会一直祝福你。谢谢你，如今。这可能是我最后一次陪你放灯了。以后，还请你看在故交一场，帮忙照顾一下童年。放心吧，我会当他是自家人的。对了，还有小兰的事情，让他学会自己做主，你也不必太强求。这样你轻松，他也会轻松的。不，因为兰生身上背负着方家的责任，更不可能像少公你一样，说走就走。我不会把兰生从我身边放走的，我还要去找他，先失陪了。你，珍重。想去，也不想嫁。对对对，就这样，不要过来，千万不要过来，真的别过来，别过来。我也不想去。不许不行，姑爷，你就认命了吧。
能让素素见到我好损修为的样子，他要赶紧真没想到，你还记得这首曲子。古来有“秦心剑魄”之说，秦和剑冥冥之中，便似有天定之缘。近历这三年，我常常会吹这首曲子。我还记得你告诉过我，不要放弃。少公，这些年，你还在寻找。救回寻芳的方法吗？记得第一次你告诉我，你想要复活寻芳的时候，我很吃惊。这种想法，我连想都不敢想有时候，我倒是不自量力，想逆天行事一番，看看凡人超越了生死，究竟会怎么样。其实，人生苦短，人活着就是为了一个执念。在天庸城也好，在青玉潭也罢，要是当初我放弃了，可能就活不到今天。我也一样。分歧带给我的痛苦，失去记忆的迷茫，周围人的敌意，还有赵林的死，也不知道将来会发生什么事情。不过我知道，我还要坚持下去。真没想到，我们还真是难兄难弟。少公
，林顿已经知道我在秦川，我不能留在这里了。我也本打算在中秋之后就离开，我还要去寻找那两块玉衡的碎片，是为了寻芳。不仅如此，上次兰生用玉衡为你吸灵，想为你压制煞气，也让我想到了一件事。其实，我也曾动过这个念头，只是未敢一试。虽然兰生没有成功，但是我想，要是找到整个玉衡，说不定有希望。只是不知道你愿不愿意，少公。我不想再受分妻所累，也不希望周围人再为我担心。我跟你一块去。好，我就不信什么命由天定，纵使逆天，我们也要试一次。他怎么样？据你所说，晴雪是以自身修为催动幽都秘术，只是他年纪尚轻，修为不足，反倒被秘术所反噬。好在只是力竭晕倒，并无性命之忧。只是这一个月内，他不能再用秘术，得好好修养。都是我的错，我不该听他的话。苏苏，晴雪。苏苏，我没事的。我是幽都灵女，耗损这点灵力不算什么。你不用担心我，我只要睡一觉，吃点好吃的就会没事的。清雪现在需要的就是好好休息。屠苏，你留下来陪她。如果发生什么事情，立刻通知我们两个。丁端已经知道屠苏在秦川，我想他一定不会放过他。为了避免掌教真人强带屠苏回去，我一定要先回一趟天云城。可是屠苏大师兄，我正想告诉你，近日我就要离开秦川，去江都一趟。若是可能的话，我想带上屠苏。江都？对，那里人多地广，消息流通也快。我想去那里寻找另外两块玉衡的碎片。若是能找齐玉衡。或许就能帮屠苏解除身上的煞气。之前我也看过玉衡碎片引灵，但兰生之前试过，机会甚微，所以我才要找齐玉衡。也许，这就是玉衡碎片与完整玉衡的区别吧。大师兄，我和屠苏都曾经历过生死，对我而言，他是我的知己，也是我兄弟。学弟他们还没有从孙家回来吗？可能小兰的事情还没有解决吧。哦。初八是个好日子，你看这黄历上写了，宜嫁娶。哎呦，是啊，确实不错。哎呀，但时间有点赶，我得赶紧办嫁妆，置办酒席了。这个你放心，我会立刻。在城里最好的酒楼定下大师傅。既然我们是有诚意迎娶月颜姑娘，一定会把最好的东西都给她。那就谢谢了。反正我不去。孙姑娘，爱嫁谁嫁谁去。闭嘴！你们逼我还让我闭嘴？我
根本就没有想借那个破绣球